الحمد للہ نحمد ہو و نست آئین ہو و نست غفر ہو و نومن بہی و نت وکل والی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من یقدہ اللہ فلا مذل لا و من یضلل فلا حادی لا و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و نشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا و دائیا للاللہ بیذنہ و سراج منیرا صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الابرار و صحابہ الخیار و ازواجہ طیبات و طاہرات اوسیکم عباد اللہ و ایایا اولم بتقو اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر و قال نبی اللہ سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عز لیس باللہ فہو ذل صدق نبی اللہ سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلام باللہ اللہ بن انبوم میلان کرنیوم نمک اللہم بند سیرٹ ماہے نمد ویرنم میلان کنمنی نبیہل نائکم صلی اللہ علیہ وسلم اورگلن انبیم شفاتیم بروذرک اللہ نم یلو رکم توفیق سیوان آہے واللہ رحمان نمکم نمڈی پیٹرور منوی مکل کڑمبتار یا ورکم ویر اللہ ورائیلوم وڈل سخطتی نصیب آگی دروان آہے مرتو منی کسٹم ادن سرمم سلو کلی لرند نرندر مان پادگا پی اللہ نم یلو رکم کڑتر البریوان آہے وانم بومی نڈی آفت کلی وٹوم مصیبت کلی وٹوم کٹ مڈیو کلی وٹوم நம்மையும் நம் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்த அருள் பிரிவானாக அவனுடைய படைப்புகளின் தீங்குகள் அனைத்தில் இருந்தோம் நம்மையும் நம் சமூகத்தையும் காத்தருள் பிரிவானாக அல்லாஹுவின் மகத்தான பேரருளால் நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்களினுடைய மிகச் சிறப்பான வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் இந்த ரமதானை நாம் எல்லா காலங்களிலும் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த வழிகாட்டுதலை நபி பெருமான் சல்லல்லா ஹலை வசல்லம் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இந்த ரமதான் இந்த காலத்திற்கு தோதுவாக நபியினுடைய வழிகாட்டுதல் பின்பற்றப்பட்டு இந்த சமூகம் இன்றைக்கு மிகச் சிறந்த முறையில் இந்த ரமதானுடைய உயர்ந்த காலத்தை வணக்கத்திலும் வழிபாடுகளிலும் தியானங்களிலும் திருக்குறான் ஓதுவதிலும் போட்டி முனைப்போடு வீடுகளில் அமல்கள் நடைபெறுவதிலும் செலவழிப்பதை கண்டு ஆனந்தம் அடைகிற ஒரு காலம்தான் இந்த காலம் உலக அளவிலே பரவியிருக்கிற கொரோனா வைரஸின் பாதிப்பை எல்லாமல்ல அல்லா நமது வணக்க வழிபாடுகளால் புனிதமான ரமதானின் பொருட்டால் திருக்குறான் ஷரீவின் பறக்கத்தால் நீக்கு பூரண சுகத்தையும் நிம்மதியையும் நாடு தழுவிய எல்லா மக்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக சங்கை மிக்கவர்களே கண்ணியம் என்பது காரூணிய சீலர் சல்லல்லா ஹோலை செல்லம் சொல்லித் தருவார்கள் இந்த உலகத்திலே கண்ணியம் நமது வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் கண்ணியமாக நடந்துகான் நிறைய பேர் சொல்வாங்க ஏதாவது கொஞ்சம் தப்பாக பேசிட்டோம்னா என் கண்ணியமாக நடந்துக்கப்பா அப்படிம்பாங்க கண்ணியமாக நடக்க பழகிக்கங்கன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் கண்ணியமாக நடக்க பழகிக்கங்களே அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்முடைய செயல்களிலே நமது பேச்சிலே ஒன்று இரண்டு காரியங்கள் அந்த கண்ணியத்தை இல்லாமல் ஆக்கிய காரணத்தினாலே உலகத்தில் வாழும் காலம் வரையிலும் கண்ணியத்தோடு வாழணும் நம்ம கண்ணியத்தை இழந்துடக்கூடாது வாழ்கிற வரைக்கும் கண்ணியமாக வாழணும் எப்போதுமே நம்முடைய கண்ணியம் குறைகிற மாதிரி நம்ம செயலோ நடவடிக்கைகளோ பேச்சோ இருக்கக்கூடாது கண்ணியம் என்பது நாம தேடி கிடைப்பதல்ல கண்ணியங்கிறது தேடி கிடைக்கிறது இல்லை 
கண்ணியம் தானாக வரணும் கண்ணியத்தை எதிர்பார்க்கிறவங்க அது நிறைய நேரங்களில் கண்ணியமாக பெறதில்லை கண்ணியம் என்பது தேடி பெறுவதும் அல்ல எதிர்பார்த்து கிடைப்பதும் அல்ல இயற்கையாகவே கண்ணியத்தை அல்லா தர வேண்டும் ஒலில்லாஹில் இஸ்ஸத் ஒலி ரசூலி ஒலில் முக்மினீன் கண்ணியம் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் முக்மின்களுக்கும் உண்டு என்று அல்லா வாக்களித்தான் கண்ணியம் இருக்கிறது அந்த கண்ணியத்தை நாம் அடைய வேண்டும் இங்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அல்லாஹுவனுடைய செயலை நீங்கள் பார்த்தால் அவன் யாரை கண்ணியமாக்க நினைப்பானோ எத்தனை சாதாரணமானவர்களையும் கண்ணியமாக்கிறான் இவங்களெல்லாம் ஒன்றுக்கும் ஆக மாட்டாங்க என்று பேசப்பட்டவர்களை உலகத்தின் உச்சியில் கொண்டு வைத்த வரலாறுகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இவங்கள்லாம் எதுக்கு லாயுக்கு என்று பேசப்பட்டவர்களை உலகத்தின் உச்சியிலே கொண்டு வைத்தான் அல்லா எந்த தகுதியும் இல்லை என்று ஒதுக்கப்பட்ட பல பேர்களை உலகமே போற்றுகிற மனிதர்களாக மாற்றினான் கண்ணியம் அவனுடைய பொறுப்பு சார்ந்தது அவனுக்கு ஒரு பேர் உண்டு மொஹிஸ் கண்ணியப்படுத்துபவன் என்று ஒரு பேர் இருக்கிறது அவனுக்கு அழகிய திருநாமங்களிலே ஒரு திருநாமம் கண்ணியப்படுத்துபவன் அவன் கண்ணியப்படுத்திட்டான்னா உலகத்தில் யாரும் அவங்கள இழிவுபடுத்த முடியாது அல்லா கண்ணியப்படுத்தின பின்னால இழிவுங்கிறது இல்லை நாமளா கண்ணியத்தை தேடிக்கிட்டோம்னா அது இழிவு தான் நாங்கள் பெருமானார் செல்லதாக அழிவு செல்லம் சொன்னாங்க அருமையான ஒரு ஹதீச சொல்வாங்க பெருமானார் செல்லதா அலி செல்லம் எந்த ஒரு கண்ணியம் என்பது பாதுகாப்பானாக கண்ணியம்ங்கிறது அல்லா கொடுக்கணும் உலகத்தில் சில பேர் பதவியில் கண்ணியம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க பணத்தால் கண்ணியம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த கண்ணியம் எல்லாம் நிரந்தரமானதல்ல அது கண்ணியமும் அல்ல பதவியை கொண்டு அல்லா சில பேரை கண்ணியமாக்குவான் பணத்தை கொண்டு அல்லா சில பேரை கண்ணியமாக்குவான் இப்போ கண்ணியமாக்குவேன் என்பது அவனுடைய திருநாமம் என்றதால் அவன் பல பேர்களை கண்ணியமாக்கி இருக்கிறான் நான் சில பேர்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவேன் அவங்க அம்மா அப்பா இருக்கிற காலத்தில் சொன்னாங்க நீ ஒன்றுக்கும் ஆக மாட்டப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க அவனுடைய படிப்பு சரியில்லை அறிவில் குறைஞ்சாலு அவன் உஷாதிட்ட கொண்டு ஓத வச்ச போது உஷாத சொன்னாங்க இவன்லாம் உருப்பட்டு வரமாட்டான்னு சொன்னாங்க இவன்லாம் உருப்பட்டு வரமாட்டான்னாங்க இவன்லாம் ஓதி முன்னேற மாட்டான்னு சொன்னாங்க அப்படி சில பேர்கள் உஸ்தாதால் பெற்றோர்களால் அவனுடைய அறிவனுடைய விளையினத்தை பார்த்து ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு தொலங்குகிறார்கள் இன்றைக்கு ஜொலிக்கிறார்கள் அவங்க பத்துவா விடல நீ ஒண்ணுக்கு ஆக மாட்டேங்கிறது பத்துவா அல்ல அவனுடைய நடப்பை பார்க்கற போது எப்ப நீலாம் பெரிய ஆளா வர்ற வாய்ப்பு இல்ல உனக்கு எல்லாம் கல்வி வராது என்ன அன்னைக்கு இருந்த மந்த நிலையை பார்த்து அவனுடைய பலகீனத்தை பார்த்து அப்படி சொன்னாங்க இன்னைக்கு அவர்கள் எல்லாம் ஜொலிக்கிறார்கள் அல்லா ஒருவரை கண்ணியப்படுத்த நாடுற போது ரொம்ப கீழ்த்தரத்தில் இருந்து உங்களை கொண்டு மேல உட்காரத்துவோம் அதற்கு பிலான் சொல்லுவாங்க கபா உன்னுடைய உச்சியிலே நின்று பாங்கு சொல்ல சொல்கிறார்கள் பெருமானார் மனிதர்களுக்காக இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் அமைத்த முதல் ஆலயம் காபா என்றான் அல்லா உலகத்தின் முதல் ஆலயம் அல்லாவின் இல்லம் உலகத்து மக்கள் எல்லாம் அந்த இல்லத்தை சுற்றி வர வேண்டும் என்று சொன்னான் அல்லாஹ் யாம துறைக்கும் ஹரமிலே ஹஜ்ஜு உம்ரா தவாஃபுகள் நடக்க தோஃபி செய்வானாக மாணவியின் சியாரத் ஹயாத்து காலம் வரையிலும் நடக்கவும் நாம் போவோம் அருள் புரிவானாக இங்கே உலகத்திலே முதல் ஆலயம் என்றான் அல்ல உலக மக்களால் போற்றப்படுகிற இதயம் அது காபா அந்த காபாவினுடைய உச்சியிலே ஏறி நிற்கிற நசீப் யாருக்கும் கிடைப்பதில்லை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகும் அலிகோ செல்லம் ஹதரத்து பிலால் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் கருப்பிணத்தை சார்ந்த பிலால் அவர் சொல்வார் ஹதரத்து பிலால் சொல்வார் என்னுடைய உடல் நிலை என் கோலம் கருத்த நிறம் தடித்த உதடுகள் தடித்த உதடுகள் தழும்புகள் பட்ட முகங்கள் தழும்பு பட்ட முகங்கள் தடித்த உதடுகள் குண்டு கண்ணங்கள் கருத்த உடல் 
இந்த நிலையில் எனக்கு இந்த கண்ணியத்தை அல்லாவும் ரசூலும் கொடுத்தார்கள் என்றார் பிலால் மக்களினுடைய கையிலே ஈமான் இருக்குமையானால் கண்ணியம் இருக்குமையானால் எனக்கு தந்திருக்க மாட்டாங்க ஈமான்கிறது மக்கள் கையில் இருந்தால் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறார் இந்த பிலாலுக்கு கிடைத்தது என்றால் அது அல்லாஹ் தன் கையிலே வைத்து கொண்டதால் கிடைத்தது அப்போ அந்த கண்ணியம் எங்கோ வளர்ந்த பிலால் மண்ணிலே உருட்டப்பட்ட பிலால் அடிமையாக இருந்த பிலால் அல்லாஹ் கொடுத்த கண்ணியம் அதற்கு ஒரு காலம் நபூபக்க சுத்தீக்கு சொல்வார்கள் செய்யுதுனா பிலால் பிலால் எங்கள் தலைவர் என்பார்கள் அரபு குலத்தினுடைய மாமனிதர் அபூபக்கர் அபூபக்கருடைய இறை நம்பிக்கை ஈமான் எவ்வளோ பெரிய பலமானது தராசல வச்சா உலகத்தில் எல்லாருடைய ஈமானை விட அந்த ஈமானுக்கு பவர் ஜாஸ்தி நாங்கள் பெருமானார் அப்படிப்பட்ட அபூபக்கர் ரசூல் சல்லாஹூ அலி ஓசல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் மனித உலகத்தில் ஹைருல் பஷர் பாதர் சூரில்லா சல்லல்லாஹு அலி ஓசல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் மனித குலத்தில் எல்லாம் மிகச்சிறந்த மனிதர் அபூபக்கர் இந்த நாட்டினுடைய இஸ்லாமிய முதல் ஜனாதிபதியாக வந்தவர்கள் உலக நாடுகளில் அதிரத்து செய்யுதுன அபூபக்கர் இஸ்லாமிய முதல் ஜனாதிபதி அத்தனை பெரிய அந்தஸ்துக்குரிய அபூபக்கர் சித்திக்கு சொல்வார்கள் செய்யுதுனா பிலால் எங்கள் தலைவர் பிலால் என்றார்கள் இப்ப நீங்க சிந்திக்கணும் கண்ணியங்கிறது எங்க கிடைக்கிது எப்ப கிடைக்கிது யாருக்கு கிடைக்கிறது நாம வைத்து கொண்ட அளவுகள் அல்ல நமோ சில அளவுகளை வச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உட்பட்டவங்களை கண்ணியப்படுத்தும் அவங்க எல்லாம் கண்ணியமான ஆளு அதான் பெருமான செலிவா சொல்லிட்டாங்க எந்த கண்ணியம் எல்லாம் அது அல்லாஹுனுடைய அடிப்படையில் ஈமானின் அடிப்படையில் இன்னொரு பக்கம் அல்லாவை சார்ந்து இருக்காதோ அந்த கண்ணியம் எல்லாம் இழிவாகிவிடும் அல்ல அந்த மாதிரி இழிவுகள் இருந்து நம்மை பாதுகாப்பானாக அல்லா கண்ணியப்படுத்தணும் இப்ப அதற்கு சுபியான சௌரி சொல்வார்கள் அஞ்சு பேர்கள் அஞ்சு கூட்டம் இந்த உலகத்திலே கண்ணியமானவர்கள் கண்ணியத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் அஞ்சு வகுப்பார்கள் என்பார்கள் அந்த அஞ்சு வகுப்புல ஏதாச்சும் ஒரு கூட்டத்தில் நம்ம இருக்கணும் அல்லாஹுனுடைய ஆச்சரியமான விதம் அவன் கண்ணியத்தை கொடுக்கிறது அவன் கண்ணியப்படுத்தி பல பேர்களை ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியத்தில் கொண்டு உட்கார வச்சிருக்கிறான் சுஃபியானி சௌரி சொன்னார் அஞ்சு வகையான மக்களை எல்லாம் நிரந்தரமாக கண்ணியமாக வச்சிருக்கிறான் அதான் முக்கியம் சில பேர் இன்னைக்கு கண்ணியமாக இருப்பாங்க மக்கள்கிட்ட மதிக்கப்படுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சாச்சின்னா ஒருத்தர் அவங்கள மதிக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கெல்லாம் இருக்கிற சில பதவிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதவியில் இருக்கிற கால வரைக்கும் தான் மதிப்பு அதுக்கு பின்னால் மதிப்பும் இருக்காது கண்ணியமும் இருக்காது கண்ணியம்ங்கிறது மூத்து வரைக்கும் நீடிக்கணும் மரணத்துக்கு பின்னாலையும் நீடிக்கணும் சொர்க்கத்திலையும் தொடரணும் அல்லா நமக்கு தோவி செய்வானாக அல்லா சில பேரை கண்ணியப்படுத்தி ஆச்சுன்னா அதுக்கு பின்னால் அவங்கள யாராலும் இழிவுபடுத்த முடியாது தூத்துல் முல்க மந்தஷா ஓ தன்சியுள் முல்க மிம் மந்தஷா ஓ தொழிசு மந்தஷா ஓ தொதில்லு மந்தஷா நீ நாடியவர்களை கண்ணியப்படுத்துகிறாய் நீ நாடியவர்களை இழிவுபடுத்துகிறாய் நீ நாடியவர்களின் கைகளில் ஆட்சியை கொடுக்கிறாய் நீ நாடியவர்களிடத்திலிருந்து ஆட்சி எடுக்கிறாய் ஆட்சியை கொடுப்பதும் நீ ஆட்சி எடுப்பதும் நீ கண்ணியத்தை கொடுப்பதும் நீ கண்ணியத்தை எடுப்பதும் நீ இழிவை கொடுப்பதும் நீ நீ ஒருவரை கண்ணியமாக்கினால் இன்னொருவரால் இழிவுபடுத்த முடியாது இப்ப அஞ்சு கூட்டம் நிரந்தரமான கண்ணியம் அல்ல நமக்கு அந்த கூட்டத்தில் இருக்க தோவி செய்யணும் எல்லாரும் ஆசைப்படணும் இந்த உலகத்தில் வந்து கொஞ்சம் நான் விளங்கிக்கங்க கண்ணியமாக வாழலன்னா மதிப்பு இருக்காது நம்ம பிள்ளைங்க கூட நம்ம கொஞ்சம் கண்ணியமாக இருந்தால் தான் மதிக்கிறாங்க நம்ம சொந்த பந்தம் கூட நம்மள்ட்ட கொஞ்சம் கண்ணியம் இருந்தால் தான் மதிப்பாங்க கண்ணியத்திற்கு நம்ம வச்சுக்கிற மாதிரி பதவியும் காசும் அல்ல கண்ணியங்கிறது வேற அது எப்படி இங்கே சொல்வார்கள் அஞ்சு வகையான கூட்டம் எப்போதும் கண்ணியம் ஆலி முன் ஜாஹிதுன் நாங்கள் முதல்ல முதல் ஒரு ஆலிம் எப்படிப்பட்ட ஆலிம் உலக பற்றில்லாத மார்க்க ஞானி உலக பற்றில்லாத ஆலிம் ஆலிமாக இருக்கிறார் மார்க்க ஞானம் விளங்கி இருக்கிறார் குரானை விளங்கினார் ஹதீசை விளங்கினார் மக்களுக்கு விளக்கி தருகிறார் குரானையும் ஹதீசையும் மார்க்கம் சார்ந்த அனைத்து வகையான ஞானங்களையும் உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய வழிகாட்டியாக இருக்கிற அந்த ஆலிம் ஜாஹித் உலக பற்றில்லாதவராக இருக்கிறார் அவருடைய மனசில் உலகத்தினுடைய ஆசை இல்லை எப்பவும் உலகத்தின் பக்கம் ஓடுறது இல்லை உலகத்துக்காக மார்க்கத்தை வித் வித்துறது இல்லை துன்யாவுக்காக தீனை வித்து சாப்பிட்றவங்க இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் தீனை வித்து துன்யா வாங்குறவங்க அல்லா குரானில் எச்சரிப்பான் அவர்கள் வழிகட்டவர்கள் என்று சொல்வான் தவறானவர்கள் என்று சொல்வான் யாரை குறித்து இந்த துன்யாவுக்காக தீனை விற்றவர்களை அல்லா நம்மை அந்த கூட்டத்திலிருந்து பாதுகாப்பானாக ஆலிமுன் சாஹிதுன் 
உலகப்பற்றில்லாத ஆலிம்கள் அவங்களுக்கு கண்ணியம் எப்போதும் இருக்கும் அல்லா நமக்கு அந்த கூட்டத்தில் இருக்க செய்வானாக அப்போ ஆலிமா இருக்கிறது பெரிய பாக்கியம் பெருமானா என்னுடைய வாரிசுகள் என்றார்கள் அல்ல வலமா உரசத்தில் அம்பியா நபிமார்களின் வாரிசுகள் ஆலிம்கள் அப்போ ஆலிம்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ்வது மிகப்பெரிய பாக்கியம் குன் ஆலிமன் அவ் முத்த அல்லிமா ஒரு கட்டத்தில் நபி அவர்கள் சொல்வார்கள் நீ ஒன்று கற்று தேர்ந்த ஆலிமாகிவிடு அல்லது ஆலிம்களாக கற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டாக வாழு அல்லது அந்த ரெண்டு பேர்களுக்கும் உதவி செய்பவனாக இரு என்பார்கள் இன்னொரு செய்தியிலே அவர்களுடைய செய்திகளை கேட்கிற முஸ்தமி அன் கேட்பவனாக மாறிவிடு இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்றால் இப்படித்தான் வாழணும்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு கூட்டம் ஆலிம்கள் ஆலிமாக வாழுங்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஆலிம் யாராக இருக்கணும் என்கிறார் ஜாஹித் உலக பற்று குறைந்தவராக உலக ஆசை இல்லாதவராக எந்த சூழலிலும் உலகத்துக்காக தீன விட மாட்டார் உலகத்துக்காக கொள்கை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார் அற்ப உலகத்தை காலடியில் போட்டு மிதிப்பார் அப்ப உலக பற்றில்லாத ஆலிம் என்றைக்கும் கண்ணியமானவர் அல்லா அவரை கண்ணியமாக்குவானா அவரை யாரும் கண்ணியத்தை குறைக்க முடியாது அல்லாஹு இந்த கூட்டத்தில் கபூல் செய்வானாக ரெண்டாவது சொன்னாங்க சட்ட மேதை சட்டம் எதை கேட்டாலும் சொல்வார் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குற ஒரு பெரிய முஃப்தி சட்ட மேதை ஆனா சூஃபியா இருக்கிறார் அவட்ட போய் எந்த சட்டத்தை கேட்டாலும் கொஞ்சம் காசை கொடுத்தா தனக்கு சாதமாக சட்டத்தை திருப்ப முடியாது கொஞ்சம் தீர்ப்பு மாற்றி எழுதுங்களேன் சொல்ல முடியாது சட்டமேதை சட்டம் சொல்வார் சொந்தத்திற்கும் பந்தத்திற்கும் எதிராளிக்கும் ஒரே தீர்ப்பு தான் ஏன் அவர் சூஃபி சூஃபியான மார்க்க மேதை சட்டம் சொல்பவர் மார்க்க சட்டம் விளங்கியவர் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குபவர் அவரிடத்திலே உலகம் இருக்காது அவரிடத்தில் ஆளுக்கு தக்க தீர்ப்பு வழங்குற தன்மை இருக்காது எப்பவும் வந்து உலகம் கடைசி வரைக்கும் நம்பி இருக்கிற ஒரு துறை நீதித்துறை தான் எந்த துறைகளில் குளர்படி வந்தாலும் நீதித்துறையில் குளர்படி வரக்கூடாது ஏன்னா நீதித்துறையை உலகம் நம்பி இருக்குது நமக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் நீதித்துறை இருக்குது நீதிமன்றங்கள் இருக்குது அங்கே போனால் நீதி கிடைக்கும் அந்த நீதி ஹியாமத்துறைக்கும் கிடைக்கும் நீதித்துறையும் கூட கெட்டு போச்சுன்னு சொன்னா எதை நம்புவது எனவேதான் சட்ட மேதையாக இருக்கிறார் மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குவார் நீதி சொல்வார் ஆனால் அவர் ஒரு சூஃபி எந்த காலத்திலும் உலகத்திற்காக பிரச்சனைகளுக்காக சூழ்நிலைகளுக்காக மற்றவர்களுக்கு அடிமையாகி தீர்ப்பை யாருக்கு சாதக பாதகமா சொல்ல மாட்டார் அவருக்கு கண்ணியக யாமத்துறைக்கு இருக்குது நான் அல்ல நமக்கு அந்த கூட்டத்தில் இருக்க தோபி செய்வானா கண்ணியம் வரணும் மூணாவது கனியின் முத்தவாதியுன் மிகப்பெரிய பணக்காரர் செல்வந்தர்கள் அல்ல யாரையெல்லாம் கண்ணியப்படுத்துகிறான் பாருங்க ஆலிம்களை கண்ணியப்படுத்துகிறான் எப்போதும் கண்ணியம் இருக்கணுமா அந்த ஆலிம் ஜாஹிதாக உலகப்பற்றில்லாதவராக இருக்க வேண்டும் மார்க்க மேதைகளை சட்ட மேதைகளை கண்ணியப்படுத்துவான் தீர்ப்பாளர்களை கண்ணியப்படுத்துவான் முஃப்திகளை கண்ணியப்படுத்துவான் அவர் ஒரு சூபியாக இருக்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலைகளுக்கும் மாறாதவராக இருக்க வேண்டும் அந்த கண்ணியம் நீடிக்கும் ஹயாமத்துறைக்கு இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த கண்ணியம் கொஞ்சம் காலத்துக்கு இருக்கும் அப்புறம் அந்த கண்ணியம் போயிடும் மூணாவது செல்வந்தர்கள் எப்படிப்பட்ட செல்வந்தர்கள் மொத்த வாதிவோன் அடக்கமும் பணிவும் நிறைந்த பணக்காரர்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் பணக்காரர்கள்ட்ட பணிவை பார்க்கணும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பணக்காரர்கள் செல்வம் இருக்குது செழிப்பான வாழ்க்கை அவங்க எப்பவும் பார்க்க முடியாதவர்கள் எப்பவும் உயர்ந்த இடத்துல இருப்பாங்க ஏசையில் இருப்பாங்க வெளியில் வரமாட்டாங்க அத்தனை பெரிய சொகுசு வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களான பணக்காரர்களும் செல்வந்தர்களும் அவர்களுக்குள்ளே பணிவும் அடக்கமும் இருக்குது சாதாரண மக்களையும் கூட சந்திப்பாங்க சாதாரண மக்களையும் கூட மதிப்பாங்க சாதாரண மக்களோடு பேசுவாங்க சாதாரண மக்களோடு பழகுவாங்க யார் வந்தாலும் அவங்க சந்திக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கௌரவத்தை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க பணக்காரனாக இருந்து பணி உள்ளவனாக இருக்கிறானா ஹயாமத்துறைக்கும் இந்த உலகத்தில் அவருக்கு கண்ணியம் உண்டு இந்த பணக்காரங்கள்ட்ட கொஞ்சம் கர்வம் இருக்குது கிபர் இருக்குது ஆணவம் இருக்குது ஏழைகளை மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா யாரும் அவங்கள மதிக்க மாட்டாங்க மக்கள் எல்லாரும் ஒருத்தரை மதிக்கிறாங்க கண்ணியப்படுத்துகிறாங்கன்னா அவற்றை பணிவுள்ள பணக்காரராக இருக்கணும்னா அந்த கண்ணியம் நீடிக்கும் என்கிறார்கள் இன்றைக்கு செல்வந்தர்களுக்கு நான் சொல்வேன் அல்லா நம்மை மிக வித்தியாசமாக கண்ணியப்படுத்துவான் வியக்கத்தக்க கண்ணியத்தை கொடுப்பான் 
அந்த கண்ணியங்கிறது எப்பவும் கெட்டு போகாது நமக்கு யாராவது நம்ம பேர்ல ஒரு பழியை சொல்லி அவமானத்தை கொண்டு தந்தாலும் அந்த அவமானம் தோத்து போகும் பழி சொல் நீங்கி போகும் கண்ணியம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் அதான் நிரந்தர கண்ணியம் நமக்கு ஒரு கண்ணியம் இருக்குது சில பேர் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கான ஏதாச்சும் ஒரு கெட்ட பேரை சொல்லுவாங்க ஒரு அவ பேரை சொல்லுவாங்க முசா நபி அலை சலாத்துறை பற்றி மிகச்சிறந்த கண்ணியம் நபியாக இருந்ததால் ஒரு அம்மா வச்சு பழி வாங்க நினைச்சாங்க ஒரு பெண்ணை வச்சு பழி வாங்க நினைச்சாங்க அந்த பெண் எல்லாருக்கும் முன்னால் வந்து சொன்னால் என்ன முசா நபி தப்பாக நடத்திட்டாரு உடனே எல்லாம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னாங்க ஒரு பார்வை தான் பார்த்தாங்க ஒரு பார்வை தான் பார்த்தாங்க நிலைமை மாறி போச்சு அந்த அம்மா பொய் சொல்லுதுன்னு உணரப்பட்டுச்சு நபியினுடைய பரிசுத்தமும் கண்ணியமும் கடைசுவரிக்கும் நீடித்தது உலகத்தில் அல்லாஹு யாரை கண்ணியப்படுத்தினானோ அவர்களை யாராலும் இழிவுபடுத்த முடியாது யாராவது பழி சொன்னால் அந்த பழி நீங்குமே தவிர அவர்களை பாதிக்காது கண்ணியத்தை இறக்கிறார் அதே போல் செல்வந்தர்களுக்கு உள்ள கண்ணியம் எப்போதும் நிலைக்க வேண்டும் அவங்கள்ட்ட பணி வரணும் அடக்க வரணும் எப்பவும் மற்றவங்களை மதிக்கிற தன்மை இருக்கார் பணக்காரங்க இதில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நம்ம கையில் பணம் இருக்குது செல்வாக்கு இருக்குது செழிப்பு இருக்குது இருக்கிற வரைக்கும் தான் கண்ணியம் நம்ம போன பின்னாலையும் கண்ணியம் இருக்கணுமா சார் அவர் நல்ல மனுஷம்பான்னு சொல்லுவாங்க சார் ரொம்ப சிறப்பான ஆளுங்க எவ்வளோ பண வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் நம்ம சாதாரணமாக நடப்பார் சாதாரணமாக இருப்பார் எல்லாரோடையும் பழகுவார் எல்லாரைக்கும் கண்ணியப்படுத்துவார் எல்லாருக்கும் உபகாரமாக இருப்பார் அந்த பேர் தான் கடைசி வரைக்கும் தக்க வைக்க முடியும் அதான் மிகப்பெரிய பாக்கியம் நம்முடைய செல்வந்தர்களை எல்லாம் அப்படி இருக்க தோஃபிக் செய்வானாக அவர்களுக்கு கண்ணியம் உண்டு அல்லாம சுவியானு சௌரி சொல்வார் அந்த கண்ணியம் நிரந்தரமானதும் நீடிக்கக்கூடியதும் அந்த கண்ணியத்தை யாரும் இடையிலே வந்து கெடுக்க முடியாது கெடுக்க அல்லா விட மாட்டான் அவன் பெரிய ஆச்சரியமானவன் உலகத்தில் விதோதமான முறையில் சில பேர்களை உயர்த்துறான் நான் அந்த வாய்ப்புகளில் இஷாலா சொல்வேன் நாலாவது நம்முடைய நன்மக்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்போ பணக்காரராக வாழ்ந்து பணிவோடு வாழக்கூடியவங்களா இருக்கணும் நாலாவது ஃபகீருன் ஷாக்கிருன் ஏழை ஏழைகளுக்கு கூட கண்ணியம் இருக்குது எப்படிப்பட்ட ஏழை எந்த காலத்தில் உடைய கண்ணியம் கெட்டு போகாது அத்தனை உயர்ந்த கண்ணியத்தை எல்லாம் கொடுப்பான் அந்த ஏழை எப்படி இருக்கிறார் ஏழ்மை இருக்குது வறுமை இருக்குது ஷாக்கிருன் அந்த வறுமை ஏழ்மை இருந்த போதிலும் நன்றியோடு இருக்கக்கூடிய ஏழை அப்பவும் நன்றி செலுத்துறார் என்ன வறுமையா வச்சுட்டானேன்னு நன்றி கட்டு நடக்கல அப்பமும் இறைவன் இடத்துல கெஞ்சிறார் கையேந்துகிறார் இறைவனை கண்ணியப்படுத்துகிறார் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறார் நீ என்னை நல்லா வச்சுருக்கேங்கிறாரு அப்போ அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து அல்லாவுக்கு மட்டும் இல்லை அடியார்களுக்கும் கூட யாராவது சின்ன உபகாரம் செய்தா உடனே அதுக்கு மறக்க மாட்டார் நன்றியோடு இருப்பார் உலகத்தில் எதையும் மறக்கலாம் ஒருத்தர் செய்த உபகாரத்தை கடைசி வரைக்கும் மறக்கக்கூடாது நமக்கு ஒருவர் செய்கிற உபகாரத்தை மறக்கவே கூடாது என்றார்கள் பெருமானார் ஆனால் ஒன்றை மறந்துடணுன்னாங்க நீ அடுத்தவங்களுக்கு செய்த உபகாரத்தை மறந்துடணும் நீ பிறருக்கு செய்த உபகாரத்தை பிறர் உனக்கு செய்தது மூத்த வரைக்கும் மறக்க கூடாது அல்ல நமக்கு தோபி செய்வானா நீ இதத்த மறக்கிறோம் நீ மற்றவங்களுக்கு செய்தது மறந்துடணும் பிறர் உனக்கு செய்தது மறக்க கூடாது இன்னைக்கு பிறர் செய்தது மறந்துடுறோம் நம்ம செய்தது மறக்கிறதே இல்லை கடைசி வரைக்கும் சொல்லி காட்டுறது அன்னைக்கு அவனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண போய் தான் நல்லா இருக்கிறான் நம்ம அன்னைக்கு அவனை கொஞ்சம் உயர்த்தி விட்டோம் அப்போ தான் நல்லா இருக்கணும் பெரு கூட பிறந்தவங்க கூட என் தம்பி கஷ்டப்பட்டான் அன்னைக்கு நான் தான் அவனுக்கு தொழிலாம் வச்சு கொடுத்தேன் அப்போ நல்லா ஆனால் இன்றைக்கி நம்மளை மதிக்கிறது இல்லை என்று சொல்கிறவங்களை பார்க்குறோம் என் தம்பி சிரமப்பட்டான் நான் அவனுக்கு தொழில் வச்சு கொடுத்தேன் நல்லா ஆகிட்டா இன்றைக்கி நம்ம மதிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறது பார்க்குறோம் ஆனால் மார்க்கம் இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்குது பிறர்களுக்கு நீ செய்த உபகாரத்தை மறந்துடணும் அன்னைக்கே மறந்துடணும் பிறர் உனக்கு செய்த உபகாரத்தை உன் காலம் பூரா நீ மறக்கக்கூடாது இந்த வாழ்க்கை இருந்துச்சு இங்கே உலகத்தில் பெரிய கண்ணியம் இருக்கும் நமக்கு யாராவது சின்ன உபகாரம் செய்தாலும் அவங்கள மறக்கக்கூடாது கடைசி வரைக்கும் பாராட்டணும் ஒரு தாயை மறக்க முடியுமா தந்தையை மறப்பாரா உதவி செய்த அண்ணனை மறப்பாரா சொந்தங்களை மறப்பாரா நண்பரை மறப்பாரா உனக்கு யார் உபகாரம் செய்தாலும் அவங்கள மறக்கக்கூடாது ஹைர் இங்கே நாலாவது வகுப்பார்கள் யார் ஃபக்கீருன் ஷாக்கிருன் நன்றியோடு நடக்கக்கூடிய ஒரு ஏழை நன்றியோடு நடக்கிறார் அவரை ஏழ்மை தான் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா நன்றி இருக்குது படைத்தவனுக்கு நன்றி சொல்கிறார் உபகாரம் யாரு செய்தாலும் நன்றி பாராட்டுகிறார் நன்றி சொல்லி வாழ்கிற ஏழை என்றைக்கும் கண்ணியமானவர் ஏன்னா அவருடைய மதிப்பை யாருக்கு எடுக்க முடியாது அவருக்கு போடுறதுக்கான ட்ரெஸ் இருக்காது அல்ல அவரை கண்ணியமா வச்சிருப்பான் 
அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் கையேந்த மாட்டார் அவருக்கு தேவை இருக்குது கையேந்த மாட்டார் ஏழ்மை இருக்கும் கையேந்த மாட்டார் கோலம் அழகா இருக்காது ஆனா கண்ணியமா நடப்பார் மக்கள் சொல்லுவாங்க அவர் கஷ்டப்பட்ட ஆளுக்கு ஆனா கண்ணியமான ஆள் எவ்வளவு பேரை பத்தி சொல்றோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஆள் ஆனா கண்ணியமான குடும்பம் கஷ்டம் என்பது கண்ணியத்தை நீக்காது அவங்க கஷ்டமானவங்க இதனால கண்ணியம் இல்லாதவங்க இல்ல கஷ்டமானவங்க ஆனா கண்ணியமான குடும்பம் என்று பேரு வாங்க நாங்க எங்கே வாங்கினார்கள் ஷாக்கிர் என்கிறார்கள் அதற்கு சுவியான சௌரி வறுமையிலும் நன்றியோடு நடக்கிற கூட்டம் அல்ல நம்ம அந்த கூட்டத்தில் இருக்க செய்வானாக அஞ்சாவது ஒரு கூட்டத்தை சொல்றாங்க ஷரீஃபுன் சனியுன் என்றார்கள் ஷரீஃபுன் சனியுன் பெரிய மனிதர்கள் உலகத்தில் நீங்க இந்த அஞ்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த அஞ்சுக்குள்ள தான் வருவாங்க நம்ம அந்த அஞ்சில் ஏதாச்சும் ஒன்று நுழைஞ்சிக்கிறோம் ஷரீஃபுன் பெரிய மனிதர்கள் ஊரில் சில பெரிய மனுஷங்க இருப்பாங்க ஒவ்வொரு மாநிலாலும் சில பெரிய மனுஷங்க இருப்பாங்க ஏதாச்சும் ஒன்று அவங்கள தான் அரசாங்கம் கூப்பிடும் அவங்கள வர சொல்லுங்க ஊரில் பிரச்சனையை அவங்கள கூப்பிட்டு தான் பேசுவாங்க ஊர் கூட்டம் கொண்டோன்னு கேட்பாங்க நானா மூணா வரலையாம்பாங்க காணா மூணா வரலையா ஆனா மூணா ஆஜியார் வரலையா ஏன்னா அந்த மாதிரி சில பேர்களை வந்து யாராவது நானா மூணா இருந்தால் வருத்தப்பட்டுற கூடாது ஆனா மூணா வரலையா நானா மூணா வரலையா ஏன் ஒரு பெரிய மனிதர்கள் அவர்களை வச்சு தான் எல்லாம் நடக்கும் பஞ்சாயத்து நடக்கும் ஊருடைய பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க தீர்வுக்கு இருப்பாங்க ஊர்ல பெரிய மனிதர்களாக மதிக்கப்படுறாங்க ஜமாத்துல பெரிய மனிதர்கள் நாட்டிலே பெரிய மனிதர்கள் அந்த பெரிய மனிதர்கள் சனி உயர்வான தன்மை உடையவர்களாக இருக்கான் சில பேர் சொல்லுவாங்க அவன் என்ன பெரிய மனுஷன் ஊர்ல அவங்கள பெரிய மனுஷனா வச்சிருப்பாங்க அவரு போனாதான் கூட்டம் நடக்கும் அவரு போனாதான் பஞ்சாயத்து அவரு போனாதான் பிரச்சனைக்கு தீர்வு அவர் இல்லாம எந்த கூட்டம் நடக்காது அவர் இல்லாம ஊர்ல எந்த விஷயத்தையும் முடிவு செய்ய முடியாது ஆனா ஊர்ல பத்து பேர் பேசுவாங்க அவன் என்ன பெரிய மனுஷன் எதனால பெரிய மனிதனாக இருக்க வேண்டும் சனி உயர்வான பெரிய மனிதனாக இருக்கான் உயர்ந்த தன்மைகள் இருக்கான் எல்லாரும் சொல்லணும் அவர் பெரிய மனுஷன் பெரிய மனுஷன் தாங்க அப்படி சொல்லணும் பெரிய மனுஷனா பெரிய மனுஷன் தான் அவர் வந்தா கரெக்டுங்க எல்லாரும் சொல்லணும் அவர் பெரிய மனுஷங்க பெரிய பெரிய மனுஷன் அவர் தாங்க பெரிய மனுஷன் அதான் சொன்னாங்க உயர்வான தன்மைகள் இருக்கான் பெரிய மனுஷனாக ஊர்ல இருக்கிறது முக்கியம் இல்ல உயர்ந்த தன்மையுடைய பெரிய மனுஷனா இருக்கான் இவன் என்ன பெரிய மனுஷன் சொல்ற மாதிரி இருக்க கூடாது ஆழ்பார்த்து பஞ்சாயத்து பேசக்கூடாது சூழ்நிலைக்கு வளையக்கூடாது சில பெரிய மனுஷங்களை விலைக்கு போயிடுவாங்க சில பெரிய மனுஷங்க விலைக்கு போயிடுறாங்க ஆள்பவர்களால் விலைக்கு போவாங்க ஊருடைய சில சூழ்நிலைக்கு விலை போயிடுவார்கள் விலை போகும் பெரிய மனிதர்கள் பெரிய மனிதனை அல்ல இவரை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது விலைக்கு வாங்கப்படாத பெரிய மனிதர் ஏன் சனி உயர்வான தன்மை உடையவர் உயர்வான பண்பு உடையவர் உயர்வான குணமுடையவர் உயர்வான பேச்சு உடையவர் அவருடைய பேச்சிலும் அவருடைய தன்மையிலும் அவருடைய செயல்களிலும் ரொம்ப ஆக ஆக பாக்கியமானவர் அத்தனை பெரிய மனிதர் அவரை கடைசி வரைக்கும் எல்லாம் கண்ணியமாக்கியிருப்பான் இவர் இவர் வந்து நேர்மையாக நடக்கிறாரு இவர் கண்ணியத்தை குறைக்கணும் யாராச்சும் இறங்கி வந்தாங்க வைங்கல அவர் தோத்து போயிடுவார் அதான் சொன்னால் அல்லா ஒருவரை கண்ணியப்படுத்தினா யாரும் அவரை இழிவுபடுத்த முடியாது இந்த அஞ்சு கூட்டம் தான் உலகத்தில் நிரந்தரமான கண்ணியத்தை அல்லாஹுவால் தரப்படுகிறார்கள் என்கிறார்கள் அல்லாமா சுபியானு சௌரி ராமத்துலால் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிப்பேன் அவன் கண்ணியப்படுத்திட்டான்னா அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எத்தனை பேர் எத்தனை ரூபத்தில் வந்து அந்த கண்ணியத்தை கொலைக்க நினைச்சாலும் முடியாது ஒரு செய்தி முக்கியமான மாமன்னர் ஆறு ரஷீத் ராமத்துள்ளி ஆட்சி காலம் அவங்க பெரிய குடும்பம் நபியினுடைய தொடர்ல அந்த பாக்கியமான குடும்பத்தில் வரக்கூடியவங்க உயர்ந்த ஆட்சியாளரும் கூட அல்லாவுடைய பயமுள்ள ஆட்சியாளரும் கூட கொஞ்சம் நேர்மையாக நடந்தவர்கள் அவங்க ஆட்சி காலத்தில் ஒரு பெரிய சூஃபி ஞானி இருந்தார் அவர் மாமன்னர் ஆறு ரஷீத்துக்கு வந்து ஒரு முறை அட்வைஸ் பண்ணார் அறிவுரை சொன்னார் கேட்பாங்க ஆலிம்களுடைய அறிவுரைகளை கேட்பாங்க சூஃபிகளுடைய அறிவுரைகளை கேட்பாங்க அவர் கொஞ்சம் அறிவுரையை கொஞ்சம் காட்டமாக பண்ணிட்டார் கொஞ்சம் வேகமாக பேசினார் ஆட்சி இருக்குது நீங்கள் நினச்ச மாதிரிலாம் நடக்காதீங்க போகாதீங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டீங்க எல்லாம் நினச்சா ஒரு சிம்பிள் தான் ஒரு நரம்பு பிடிச்சா என்னத்துக்கு ஆவீங்க யார்கிட்ட ஜனாதிபதிகிட்ட அவங்க ரொம்ப பணிவானவங்க யாராவது அறிவுரை சொன்னால் அழுகிற அழுகிற நசீப் உள்ளவங்க ரொம்ப கடுமையாக ரொம்ப கடுமையாக ஒரு எதிரிட்ட பேசுற மாதிரி பேசிட்டாங்க அந்த சூபி அவங்களுக்கு ஒரு வகையான ஜதுபி ஏற்பட்டுச்சு ரொம்ப கூடுதலான முறையில் கடுத்த கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தைகளால் அட்வைஸ் பண்ணுறன் பேரில் ரொம்ப எச்சரிக்கை கொடுத்து பேசிட்டாங்க 
ஒரு கோபம் வந்துட்டு மன்னருக்கு மன்னருக்கு கோபம் வந்து அவருடைய ஜெயில் தண்டனெல்லாம் பல வகையில் இருக்குது அதில் ஒன்று ரொம்ப முருட்டுத்தன்மை உள்ள கோவேரி கழுதைகளை கொண்டு கட்டி போட்டிருக்காங்க கோவேரி கழுதை ரொம்ப முருட்டு சுபா உள்ள கோவேரி கழுதை அதை கொஞ்சம் பசியாட்டே போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரியான அரசாங்கத்தில் கொஞ்சம் மாற்றமாக நடக்கிற ஆட்களாக இருந்தால் அந்த கழுதை பக்கத்தில் கொண்டு இவனை போட்டுடுறது அதை அடைச்சி போட்டிருப்பாங்க ஒரு ரூமில் முருட்டு சுபாவம் உள்ள கோவிலி கழுதைகள் அடைக்கப்பட்ட ரூம்பில் மாமனர் ஹாரு ரஷீ சொன்னார் இவரை கொண்டு அங்கே போட்டுருங்கன்றான் ஆளை தூக்கிட்டு போங்கன்றாங்க அவர் பெரிய சூவி பாவம் யாராக இருந்தாலும் யார்கிட்ட பேசினாலும் கொஞ்சம் பணிவாத்தானே பேசணும் அல்லாஹு தாலா உலகத்தினுடைய கொடுங்கோலன் ஃபிரவுனுக்கு முன்னால் முசா அலை சலாத்தையும் ஹாரு அலை சலாத்தையும் அனுப்புற போது இப்போ கூலாலு கையில் கவுலன் லையினா இல்லை அல்லஹு எத்ததக்கர யக்ஷா நீங்கள் போகிறது ஃபிரவுனாக இருக்கலாம் கொடுங்கோலனாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அவன்கிட்ட சாஃப்டாக பேசுங்க மென்மையாக நடந்துக்கங்க உங்கள் வார்த்தை மென்மையாக இருக்கட்டும் அவங்க கூட சிந்தித்து பயப்படலாம் அப்படிங்கிறான் அல்லா கொடுங்கோலனுக்கு முன்னால் கூட சாஃப்டான வார்த்தைகள் இருக்கணும்னு நாங்கள் அவன் மென்மையாக பேசுனீங்கன்னா கொஞ்சம் மாற முடியும் சும்மா தடாவலடியாக பேசுகிறோம்னு சொல்லி பேரால் எல்லாத்தையும் சும்மா கண்ணா பின்னான்னு பேசிட்டோம்னா அது போய் மனித வாழ்க்கையில் பெரிய அசர் அளிக்காது மாற்றங்களை உண்டாக்கார் மனித இதயத்தை மாற்றணும்னா நம்ம கொஞ்சம் மென்மையாக தான் அவங்கள அணுகணும் இப்போ இவர் கொஞ்சம் கடுமையாக அணுகினதுனால அந்த கோவேரி கழுதைகளை கட்டி போட்ட இடத்துல தூக்கி கொண்டு போட சொல்லிட்டார் மன்னர் அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை அதிகாரிகள் நாலு பேர் வந்தால் கொண்டு கட்ட ஆளை தூக்கிட்டு போய் கோவேரி கழுதை கட்டி போட்ட ரூம் அறையில் கொண்டு கட்டி போட்டு ஆளை உள்ளே போட்டு வந்தாங்க காலையில் இது நைட்டில் கொண்டு போட்டுடுறது மகரீபுக்கு பின்னால் காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு போய் ஜனாசாவை தான் தூக்கிட்டு வரணும் காலையில் எட்டு மணிக்கு அதிகாரிகள் அனுப்புகிறார் என்ன ஆனால் போய் பார்த்து தூக்கிட்டு வாங்கினார் போய் பார்த்தா உள்ளே உட்காந்து இது கிருஷ்ணிட்டு இருக்கிறார் எல்லா கழுதையும் படுத்து கிடக்கும் அடம்பிடிக்கிற கோவில் கழுதைகள் எல்லாம் படுத்திருக்க அவர் விக்கிரி செய்கிறார் ஒரு கழுதையும் அவரை சீண்டல்ல அதிகாரிகள் சொன்னாங்க என்னங்க இது நிறைய பேரை போட்டிருக்கோம் காலையில் மையத்தை தான் ஜனாசாவை தான் தூக்கிட்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர் அப்படியே ஆள் படுத்திருக்கிறார் நிம்மதியாக உட்காந்து இபாதத்து செய்துட்டு இருக்கிறார் தியானத்தில் இருக்கிறார் இப்போ கழுதை என்னாச்சு எல்லா கழுதையும் அமைதியாக படுத்திருக்கு அப்படியா ஆளை கொண்டு வந்தார் அதில் இன்னொரு செய்தி நான் படித்தேன் காலையில் போய் பார்த்தா கழுதை பூரா அமைதியாக இருக்குது ரூமுக்கு வெளியிலேருந்து கழுதைகள் கட்டப்பட்ட இடத்துல இவரை உள்ளே போட்டு பூட்டி வச்சுருக்கிறாங்க அவர் பூட்டப்பட்ட கதவுக்கு வெளியில் அந்த கேட் வாசல் இருந்து தியானத்தில் இருந்தாராம் வெளியில குழந்தாச்சு எங்கெங்க இருந்தாரு வெளியில இருக்கிறாருங்க யாரு திறந்து விட்டா தெரியல பூட்டு பூட்டின மாதிரி இருக்கு பூட்டு பூட்டின மாதிரி இருக்கு கழுத அமைதியா படுத்திருக்கு இவர் வெளியில வந்துட்டாரு தியானத்தில் இருக்கிற ஆளை தூக்கிட்டு வாண்டா தூக்கிட்டு வந்து சொன்னாரு அரசர் கோவம் தனி அல்ல இன்னொரு அறை இருக்குது தனி அறை இருட்டறை அதில் சாப்பாடு இப்பெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது இருட்டறையில் கொண்டு போட்டாச்சுன்னா அங்கங்கே ஒன்றுமே தெரியாது அதில் நிறைய இந்த பூச்சிகள் அது இது இருக்கும் அங்கே கொண்டு அடைச்சிருந்தார் ரெண்டாவது தண்டனை உள்ளே கொண்டு போயிடுட்டார் அன்னைக்கு அடுத்த நாள் அங்கே கொண்டு அடைச்சாச்சு காலையில் போய் பாரு ஆள் எப்படி இருக்காருன்ட்டு காலையில் அறையை திறந்து பார்த்தா ஆளை உள்ளே காணலை ஆள் இல்லைங்க உள்ளே எங்கே போயிட்டான்னு மாமன்னருடைய அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற பூங்காவில் உட்காந்து தொழுது கொண்டு இருக்கிறார் அவர் பூங்காவில் தொழுதுட்டு இருக்கிறார் மன்னர் வந்துட்டார் ஆளை கொண்டாடினார் கொண்டாந்தாங்க கேட்டாங்க என்னப்பா மண் அஹரஜக்கா உன்னை யாருப்பா அந்த கழுதை ஏரியாவில் இருந்து அந்த அந்த கழுதைகள் அடைக்கப்பட்ட இடத்துல இருந்து வெளியில் கொண்டு வந்தது யாரு அவர் சொன்னார் அல்லது அத சரண்ல குருஃபார் இந்த இருட்டறையிலே கொண்டு என்ன போட்டானே அவன் தான் அங்கிருந்து வெளியாக்கினான் இருட்டறையில் யாருப்பா போட்டது அங்கிருந்து வெளியாக்க நானே அவன் தான் இருட்டறையில் போட்டான் இருட்டறையில் போட்டது யார் அங்கேருந்து வெளியாக்கினவன் அங்கேருந்து யார் வெளியாக்கினா இருட்டறையில் போட்டவன் மன்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இவரை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதிகாரிகளை கூப்பிட்டார் வாங்கப்பா ஒரு குதிரை தயார் பண்ணு இவரை மேலே ஏற்று தண்டரா அடித்து ஊரு பூரா பகதாத்தினுடைய வீதி பூரா சுத்து எப்படி சொல்லணும் அமீருள் மோமினின் அல்லா ஒருவரை கண்ணியமாக்கினான் அவரை இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி இழிவாக்க நினைத்தார் ஜனாதிபதி தோற்று போனார் அல்லா கண்ணியமாக்கினவர் கண்ணியமானவர் என்று பிரகடனம் செய்யுங்கள் உண்மையான அரசர் அல்லா கண்ணியமாக்கி ஒருவரை நான் இழிவுபடுத்த நினைத்தேன் இருட்டறையிலே போட்டேன் வெளியே வந்தார் முரண் முரண்டு பிடிக்கிற கழுதைகளோடு கொண்டு கட்டினேன் 
அவர் அமைதியாக தியானத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல்லாஹ் ஒருவரை கண்ணியமாக்கினான் இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி அவரை இழிவுபடுத்த நினைத்தார் அல்லாஹ் கண்ணியமாக்கி அவரை யாராலும் இழிவுபடுத்த முடியவில்லை ஜனாதிபதி தோற்று போனார் என்று பிரகடனப்படுத்துங்கள் ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா அவரை தூக்கி குதிரைக்கு மேலே உட்கார வச்சு ஊரு புறம் தண்டாடிக்க மக்கள் எல்லாம் கூடி பார்க்கறாங்க அந்த சூவி மகிழ்ச்சியோடும் சிரிப்போடும் இருந்தார் அவர் சொன்னார் உங்களை இப்போ கண்ணியமா மேடையில் குதிரைக்கு மேலே வச்சு சுத்தினாங்களே எப்படி இருந்துச்சு அவர் கேட்டு அவர் சொன்னார் என்னை வந்து கழுத கூட போடும்போதும் அதே மாதிரி தான் இருந்தேன் இப்பவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கிறேன் அங்கே இருக்கும்போதும் இங்கே இருக்கும்போதும் கொஞ்சம் வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் தெரியல என் ரப்பு என்னை எப்படி வச்சுருக்கானோ அப்படி வச்சுருக்கிறான் இதுதான் கண்ணியம் எத்தனை பேர் நாடே சேர்ந்து இழிவுபடுத்த நினைத்தாலும் அல்லாஹுவால் கண்ணியமாக்கப்பட்டவர்களை இழிவுபடுத்த முடியாது அவன் கண்ணியமாக்குவதே மிக ஆச்சரியமானது வினோதமானது அதில் எல்லோரும் தோற்று போவார்கள் அவமானப்படுத்த நினைத்தால் தோற்று போவார்கள் பழி சுமத்த நினைத்தால் தோற்று போவார்கள் கேவலப்படுத்த நினைத்தால் தோற்று போவார்கள் ஊரு பூரா சேர்ந்து இவர் ஒரு மாதிரி அவமானப்படுத்த நினைச்சாங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அவமானப்படுத்தணுமா அது தெரியும் மீண்டும் நமது கண்ணியம் பழிச்சிடும் நாம் அப்படிப்பட்ட கண்ணியத்தை அவனிடத்தில் கேட்டு பெறுகிற மக்களாக்கி வைப்பானாக அவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிற போது சொல்வான் என்னிடத்தில் தான் கண்ணியம் இருக்கிறது என்று சொன்னான் நபிகள் நாயகம் சல்லதாலி செல்லம் அவனை தவிர்த்து நீங்கள் பெற்ற கண்ணியங்கள் கண்ணியம் அல்ல அது இழிவு என்றார்கள் அவனிடத்தில் கண்ணியத்தை கேட்டு பெற்று கண்ணியத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் கண்ணியத்தோடு மரணிக்க வேண்டும் நம்முடைய சந்ததிகளை கண்ணியம் உள்ள பிள்ளைகளாக விட்டு செல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பாக்கியமான வாழ்வை எல்லாம் அல்ல அல்லா உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக இழிவுகள் அவமானங்கள் கேவலங்கள் அசிங்கங்கள் அவதூறுகள் இவைகளுக்கெல்லாம் பலியாகிவிடாமல் பாதுகாப்பானாக சோதனைகள் நெருக்கடிகள் நெருடல்கள் நம்மை தொட்டு என்றைக்கும் அது வெற்றி பெற்று விடாமல் அருள் புரிவானாக நீண்ட நெடிய நாட்கள் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மன நிறைவோடு இன்பத்தோடு அல்லாஹுவை நின்று வணங்கி வழிபட்டு வாழும் நசீபையும் பாக்கியத்தையும் எல்லாமல்ல அல்லா உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்மை ஈண்டெடுத்த தாயிருந்தையர்களுக்கும் நமது மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் யாவருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி ஹாத்தமுன் நபியின் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டுகளிக்கும் பெரும் பாக்கியத்தை அல்லா நம் எல்லோருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக என்ன நல்ல துவாக்களோடு உங்கள் எல்லோருடைய துவாவையும் ஆதரவைத்து சிறப்பான நமது மஜிலிசுல் அன்வார் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஆரணிய பாபா அவங்களுடைய காலத்தில் இது துவக்கப்பட்டு சிறப்பான நிகழ்ச்சியாக இது இன்றைக்கும் அதில் ஒரு சிறந்த நிர்வாகம் இருந்து எல்லோரும் இங்கே ஒன்றிணைய முடியவில்லை சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் அவங்கவுங்க அந்தந்த இடங்களில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு லைவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சிறப்பான ஒரு ஏற்பாடு அல்லாஹுவின் பேரருளால் இந்த ஆண்டு தோய்வில்லாமல் அல்லா எல்லோரையும் கேட்கிற ஒரு நசீபை வழங்கியிருக்கிறார் மக்கள் அவங்க அவங்க வீடுகளில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நமக்கு ஆனந்தம் அளிக்கிறது இன்ஷா அல்லா இது அதிகமான லைவ்களிலே வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது நமது அப்துல் கோயா அவர்களுடைய வாட் அவர்களுடைய ஃபேஸ்புக் லைவ்லையும் வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது இன்னும் பல லைவ்கள் மஜிலு சன்வாரிலே வெளியாகிறது மயூரியிலே ஒளிபரப்பப்படுகிறது காலை பதினோரு மணிக்கு எனவே இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் முழுமையாக கேட்டு பயன்பெற வேண்டும் என்பதோடு இப்படிப்பட்ட மக்களாக மாற வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளையும் அல்லாஹுடத்தில் கேட்டு பெற வேண்டும் என்று நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டு என் வார்த்தைகளை நிறைவுபடுத்துகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து Allah